Selamlar sevgili dostlar ben Play Dede Mekırcan yeni video ile karşınızdayım efendim yalı çapkın ile ilgili biraz konuşacağız ee, yaklaşık 50 bölüm geçti herhalde 52 bölümdür izliyoruz sanımla birlikte izlemeyi en sevdiğim dizilerden biri özellikle cuma akşamı yayınlanıyor biz o zaman izlemiyoruz daha sonradan internette indirip e, oturup YouTube'dan neyse işte izliyoruz şimdi bu diziyle ilgili çok eğlenceli keyifli bir video çekmiştim fakat son bölümünde Olay bir anda böyle kadın hakları, kadınların şiddete uğraması ve bununla ilgili mesaj kaygısıyla iki bölüm çekilince ve ben de böyle hö hö hö diye dalga geçen, geyik yapan bir video çektiğim için, taşlanacağımı düşündüğüm için videodan vazgeçtim ve yeniden bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle bu kısmı biraz eleştirerek başlayacağım. Sonra asıl konuya yani diziyle ilgili muhabbeti gireceğim. Şimdi bu dizinin son iki bölümünde şeyimiz işte şeyin Seyra'nın annesi Esme Hanım. Ve Seyra'nın işte kadınlara verilen çok ulvi, çok önemli, ciddi mesajlarını gördük. Seyran diyor ki işte kadınlar, kızları, genç kızlara işte efendim böyle şatafata falan kanmayın. Ee, özgürlüklerinizden, işte şeylerinizden, hayatınızdan ve işinizden asla vazgeçmeyin. Okumaktan asla vazgeçmeyin. Kimse eyvallah etmeyin tamam mı falan şeklinde bir mesaj veriyor. Ardından bir de Esmen'in sonraki bölümünde işte bir kere dayak yersen bir daha yersin, bir daha yersin, sakın bunu kabullenme, kaç kurtar kendini şeklinde bu Pelin'in annesine bir mesaj oluyor. Şimdi bu kısım tamam iyi güzel bir mesaj verdiniz, mesaj kaygınız vardı ve mesaj verdiniz. Fakat şöyle bir problem var bence, bu tabii benim bakış açım. Türk dizilerinde böyle bir problem var bence. Bir mesaj verirken bir taraftan... E, fire vermesi, pırtlatması, cırtlatması yani bir açık vermesi gibi bir problem var. O da şu. Mesela işte Kurtlar Vasi izliyorsun ya da ne bileyim bir mafya dizisi izliyorsun Türkiye'de çekilmiş. E, i̇şte kötü olması aslında kötü olması gereken karakter şey yapıyor işte böyle fakir aileler var mahalleye gidiyor gece kondu mahallesine takılıyor diyelim. Gidiyor işte diyor ki çocuğumda yiyecek ekmeği yok biliyor musun diyor. İşte kötü karakter olması gereken ama dizide iyi karakter olarak gösterilen mafyanın oğlu gidiyor işte alışveriş yapıyor geliyor böyle bütün fakir evleri dağıtıyor. Şimdi güzel bir mesaj mı ne kadar güzel bir mesaj değil mi? Fakat adam silah kaçakçısı olup yolladığı silahlar farklı ülkede binlerce çocuğu öldürdüğünü düşünecek olursak verilen mesaj hava civa oluyor yani şeyde su dövmek havanda su dövmekten ileri gitmiyor. Yani eğer bir böyle mesaj kaygınız varsa insanlara çok önemli mesajlar vermek istiyorsanız, topluma önemli mesajlar vermek istiyorsanız bu dizi olduğu gibi diğer yerlerde fire vermemeniz lazım. Yani bir etik ya da bir ahlak ya da bir toplumsal yanlışları düzeltme gibi bir kaydınız varsa arka arkaya ya bir sürü yanlışlar sunup ondan sonra bakın ama kadınlarımız, kadınlarımız gibi mesaj verince çok samimi gelmiyor bana. Çünkü hani 3-5 bölüm önce ya da bir, bir sezon önceki şeyde finalde Feride vurdular. Birisi çıktı Feride vurdu, öldürdü yani. Düşün bir insan bir insanı öldürüyor bir dizide. Sonra öldüren kişi ceza almıyor. Sonra işte Sultan'a ya da diğer çalışanlar Abidine işte mobbing uygulandı. Suratı tokatlandı, tekmelendi. Sultan bunun sonucunda bu yaşadığı mobbingin ya da bu şiddetin karşılığını verebildi mi ya da bunun cezası kesildi mi? Ne bileyim. Toplum tarafından bu Sultan korundu mu? Ama diziye baktığımızda Sultan Herkes izlerken taşladı. Allah belasını versin bunu fen moduna girdi. Ya da Abidine sahiplenip onun acısıyla acı, acı yaşayamadık. Dertlenemedik. İşte Ferit'in kardeşi trafik kazasında böyle biraz meçhul, biraz komple teorisine girersek büyük ihtimal öldürüldü. Ama buradan bir yere varmadı. İşte ne bileyim diğer kız zorla evlendirildi. İşte şey Seyran'ın kardeşi Suna. Sonra ayakları yalandı ama bu bir yere bağlanmadı. Yani hani bu kötülüğün... Bir şey olmadı yani mesela buradan bir mesaj alamadık buradaki mesaj şey mi işte babanız sizi zorla evlendirirse ve kocanız sizin ayaklarınızı yalarsa işte bir an önce o işten kurtulun ve hiç sevmediğiniz bir adamla evlenip daha güçlü ve kötü bir karakter olun bu mu mesaj şu an verildi, verdiğiniz mesaj bu Seyran bir şeyler anlatıyor genç kızlar sakın bunu böyle böyle yapmayın diyor e Suna tam tersini yapıyor Şimdi, yani nasıl bir şeye bakmamız lazım yani Derdimiz mesaj vermekse bir yerden mesaj verip 10 dakika sonra bambaşka bir saçma bir kötü mesaj mı veriyorsunuz? Buysa çok kötü bir fikir bu. Bence böyle yapmamalısınız. Ha bu diziyi niye seviyorum ve niye izliyorum derseniz. Bu dizi skandallar üzerine skandal koyan, skandalları taşlandırarak daha büyük korkunç şeyler yaşanan bir dizi. Ve bu eğlenceli kısmı bu aslında. Ve ben bu 
dizi izlerken hiçbir zaman gerçek dünyanın bir parçası olarak görmedim. Bu nedenle eğlenceliydi. Çünkü gerçekte bunların onda biri bile yaşansa, hatta yüzde biri bile yaşansa büyük bir drama, korkunç olaylar silsesi olduğunu düşüneceğim için asla ve asla izlemek istemem ve içim daralır, üzülürüm. Ama film baştan itibaren kendi dünyasına, bakın Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir yerinde de olmaz bu. Kendi dünyasında hayali karakterlerin hayali hikayesi olduğu için eğlenceliydi. Şimdi mesela Star Wars dünyasını düşünün. Hani izlediğiniz mi bilmiyorum ama Star Wars dünyasında elinde ışın kılıçlarıyla uzay aracına uzay aracına mekikten meki atlayıp savaşan insanlar görebilirsiniz. Onun dünyasını kabullenip izlerseniz keyiflidir. Ama abi olur mu ya uzayda hava yok ama uzayda nasıl patlama oldu? Işın kılıcı olur mu abi falan şeklinde izlerseniz hiçbir keyif almazsınız. Ya da mesela John Wick filmi görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İşte dört filmi çekildi. Her filmde 2000 tane adam öldürüyor John Wick. Gerçekte böyle bir şeyin olması imkansız. Dünyanın en iyi ajanı da olsa 2000 kişiyi öldüremez. Yani topladığında 10.000 kişi falan öldürdü John Wick ve neredeyse hiçbir şey olmadı. Sapası almayakta 5. filmi çekilecekmiş. Şimdi böyle izlerseniz yani John Wick abi bu nasıl öldürdü? Bu gerçekte böyle bir şey olamaz derseniz artık o film keyifli film değildir. Rambo film izliyorsanız Rambo ağaçlardan ayağını ip bağlayıp sarkarak çeşitli mekanizmalar kurarak düşmanlarını öldürür ve siz ondan eğlenirsiniz. Gerçekte birinin sarkıp gırtlağını kesin eğlenecek kadar psikopat değilsiniz ama onun gerçek bir dünya olmadığını, onun bir kurgu dünya olduğunu düşününce çok eğlencelidir. Gerçeği uy- uyarlamadığınız da eğlencelidir. Şimdi ben Yalı Çapkın'ı gerçekte tamamen kopuk, kendi hayal dünyasında hiçbir gerçekçiliği olmayan, hiçbir etik anlayışı olmayan, hiçbir ahlak anlayışı olmayan hayali bir dünya, bir kurgu dünya, bir balonun içinde gördüğüm için çok eğlenceli. Ama son bölümlerinde böyle inat da bir aslında biz gerçeğiz ya gerçeğiz gibi bir derde bürünmeye çalışmalar ya da senin senin böyle bir yola girmeye çalışmalar. Artık neden yapıyorlar bu hassasiyet bir anda nereden geldi bilmiyorum ama bir anda olaylar buraya doğru döndüğünde o zaman şöyle arkaya doğru bir baktığınızda o bir sürü yanlış var yani hani bir sürü yanlış yanlış yanlış üzerine sonunda ama biliyor musunuz gençler? Şimdi size doğruları artık anlatma vakti geldi gibi bir mesaj kaygısına dönüşünce şey oluyor hani bütün gizemi bozuluyor. Eğlencesi bozuluyor. Çünkü hani Ferit Seyran'ın kafasına şişe kırar. Seyran şeyle e, sopayla Ferit'in kafasına vurur. Sonra ah ben sana çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben sarılırlar. Halisa gelir sopayı yere vurur. Ne bileyim. Hattu Çalay'ı sarılıp İfakat'ın kafasına vurur falan. Böyle bir dizi bu. Birbirinin saçını çeker. Diğeri diğeri ısırır falan. Böyle bir şey yani. Biraz şey gibi. Hmm. Ne, ne, ne gibi bir örnek verir? Mesela Amerikan güreşi gibi bir şey yani. Hani o ringe çıkıp kimse birbirinin üstüne gerçekten zıplamadığını bilirsiniz. Ya da ne havada taklatıp e, dirseğiyle göğsün, göğüs boşuna kimsenin vurmadığını biliyoruz. Yani o şov. Yalandan vuruyormuş gibi yapıyor. Diğer arkadaşı delirerek geliyor. Oradaki seyirciler eğleniyor. Onlara e, kötü şey kötü demeyeyim de. Aslında zarar vermeyecek bir sandalye veriyor. O sahte sandalye derinin kafasını vurup kırıyor. Böyle çünkü eğlence. Hani orada bir Komedi, şey gibi, Tom ve Jerry gibi bir şey izliyorsunuz siz orada. Bu dizi de öyle bir dizi. Lütfen bunu bozmak için bu kadar çaba sarf etmeyin. Çünkü öyle yaparsanız bütün kurguyu bozarsınız ve gerçekçilik sorgulamasına girdiğimizde diziyle ilgili bambaşka bir noktaya gelir ve bu işten bence dizi, dizi yapımcıları zarar çıkar. Bence hiç bu noktaya girmeyin. Bunun tamamen hayali ve uyduruk bir dizi, yani uyduruk bir dünyası olduğunu kabul ederek izlediğimizde çok keyifli dizi. Niye bunu bozmaya çalışıyorsunuz abi? Mesela Gülbin son bölümünde şey yapıyor. Lüks bir evde kalıyor. İşte kocasını terk ediyor. Birinci bölümde... Yani bir bölüm önce cüzdanı bile yok. Ben ne yapacağım? Aç kaldım, sefilim, Allah'ım ölüyorum derken Gülgün. Bir sonraki bölüm birçok kişinin yıllarca çalışıp alamayacağı bir evde eski geniyle birlikte kahvaltı yapıyordu. Şimdi bu hay- çok hayali bir şey. Çok yani boşanmış ve hiçbir şey alamamış bir kadın böyle bir dünyada yaşayamaz. Böyle bir şey yok. Türkiye'deyiz. Ama bu... bu Yalı çapkının evreninde, bu janrada bu olabiliyor. Ve biz bunu böyle olduğu için kabul edip eğleniyoruz. Onun için lütfen bunu zorlamayın. Vazgeçin ya bundan. Biz bunu saçmalıklarıyla keyif alıyoruz. Bu saçmalıklar bizim için eğlenceli olan kısım. Siz bunu gerçekçiyle vurgula, vurguladığınız o zaman korkunç bir diziye dönüşür bu. Kaos olur. Ee, Sabah kuşağı kadın programlarına döner dizi. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü... Yani sosyal mesaj kaygınız olursa o bir dönersek or- o kısma korkunç. Neyse şimdi ben bunun tamamen hayali bir dünyada geçen 
Yani her yani benim bakış açım şu. Her hafta nasıl bir rezillik olacak, nasıl bir kaos olacak, nasıl bir cingan çıkacak ki biz de bunu daha çok izleyelim. Hani reyting her zaman tavanda olması için sürekli kaos olması lazım. Ve kesinlikle böyle bir kafayla bakıyorsanız dizide böyle bir toplumsal kaygı mesaj falan olmaz. Neyse. Şimdi gelelim dizinin garipliklerine. Ee, Ferit ve Seyran'ın aşkı var. Fakat ben bu aşkı için hiçbir zaman bu diziyi izlemedim. Ve hiç yani <gülüyor> dediğim gibi hayali bir dünya olduğu için ben daha çok nasıl bir kaos olur ve kaos çıkaranlar kimler? Benim favori, favori karakterlerim onlar. Nedir? İfakat Hanım favori karakterim. Kazım Bey. A neyse işte. A diyelim kızmasın. Favori karakterim. Ben bunları izlemekten keyif alıyorum. Çünkü bunlar asıl kaosun yaratıcıları. Yani bu dünyanın e, karanlık karakterleri. Şimdi dizide saf ka- kötü ve saf iyilerin olmaması, gri karakterlerin çok olması dizinin eğlenceli hale gelmesine yarıyor. Yani dizinin %90'ı bence Sayın Diren Polatlıoğlu'nun yani Kazım karakterinin oyunculu- oyunculuğuyla alakalı. Ben daha önce herhangi bir dizide veya filmde görmemiştim. En son... Hmm, Şeyde gördüm. Cem Yılmaz'ın bir tane filminde oynuyordu. Orada da çok iyi bir rol yoktu. Ama bu dizide bileceksen, bilesen diyerek girerek ortalığın e, içine eden harika bir karakter. Bak, harika diyorum ama dediğim gibi gerçekçilik kaygısı da değil. Tamamen bu hayali sahte dünyanın, hani Barbie bebeklerin dünyası gibi dünyadaki e, korkunç karakterlerin dramalarına ve kaosuna, felaketini izleyerek eğleniyoruz. Amaç bu. Bunların hiçbirinin gerçek bir karakter ya gerçek bir insan olduğunu düşünmeden izliyoruz. Ve çok eğ- o zaman çok eğlenceli oluyor. Ama sen buraya gelip çok gerçekçilik şey olunca efendim deyip hani zap yapıp başka kanallara geçip başka bir şeyler izleme isteği uyanıyor insanda. Hiç o- yapmayın bunu. Ha, bu mesajı sürekli verdim kusura bakmayın ama e- canım çok sıkıldığı için verdim. Çünkü biz bu diziyi hanımla oldukça bakalım kim kimin kafasında ne kıracak kafasıyla izlediğimiz için eğlenceliydi. Şimdi Sultan karakteri gitti diziden. İrem Altun karakteri. Keşke geri dönse. Oldukça fettan ve ortalığı karıştıran korkunç bir karakterdi. Ve bu bizim için çok eğlenceliydi. Asuman karakterinin dizideki rolü harika. Tam anlamıyla bir dizi mimi Arzu karakteri. Şey Asuman karakteri. Çünkü dizi başladığından beri Asuman sadece işte çocuğu olmadığı hikayesiyle ilgili bir drama oldu. Yaklaşık 52 bölümlük bir dizi. Her biri 2 saat desek 100 saattir bu diziyi izliyoruz. Yani daha fazla süredir. Ve Asuman'ın tek rolü şu. Seyran. Lütfen üzülme Seyran. Tamam sakin ol. İfakat Hanım ne diyorsunuz siz İfakat Hanım? Suna. Biraz sakin olmayı dener misin Suna? Esma Hanım. İsterseniz gelin biraz içeri geçelim. Gülgün Anne ne diyorsun? Yapma Gülgün Anne. Doğru değil bu. Gülgün Anne ben senin yanındayım. Tüm replikleri bundan oluşan bir karakter. Ve bu nedenle bir mim karakter diyebiliriz yani. Böyle yardımcı mim karakter. Hani eski Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde şey vardır ya böyle. Eee... İşte şey ahçı, bahçıvan e, falan vardır. Arka planda hizmetçi. Onlar hep böyle şeydir. İşte başroldeki kadın ve erkek sevgili olup mutlu el ele tutuşup koşturdukça onlar e, gülürler, gülerler, eğlenirler. <gülüyor> ya da birbiriyle kötü olduklarında salya sümük ağlarken onlar da arkada ağlarlar. <gülüyor> Beyim nasıl sana bunu yapar? Öyle karakterler vardır ya. Asuman karakteri tam anlamıyla böyle bir karakter. Neredeyse hiçbir doluluğu yok. Hiçbir derinliği yok. Tamamen ha- havada kalan bir karakter. Asuman karakteriyle ilgili tek bildiğimiz şey... E, ...işte Ferit'in abisinin, ölen abisinin karısı olması ve çocuğunun olmaması. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. 100 saattir Seyran'ın çocukluğuna indik. Hattuç'un gençliğini gördük. İfakat'in dertlerini gördük. Nasıl bir karakter Herkesi gördük ama Asuman o kadar hayali bir karakter ki... ...o kadar silik bir karakter ki. Yani düşün Esme karakteri bile daha... ...var olan bir karakter. Yani düşün Sultan karakteri bile Asuman'dan daha etkili bir karakter. Asuman tamamen böyle yanda şey gibi... ...bir oyun oynadığınızda yanınızda böyle bir şeyiniz vardır ya... ...kelebek gibi bir şey vardır size destek olur falan hani. LOL oynayanlar bir Lulu vardır. Lulu'nun kelebeği gibi bir şey vardır yanında gezer. Asuman öyle bir karakter. Ve <gülüyor> bu çok can acıtıcı bir şey olsa gerek yani ne bileyim. Asuman kötü, çok sıkıntılı bir durum. Şimdi Abid'in karakteri de mesela... ...çok dolu gibi gözüken ama aslında... Çok boş bir karakter. As- şey, Ab- Abidin'in babası var mı bilmiyoruz. Anası var mı bilmiyoruz. Daha önce ne iş yapardı. Nereden geldi. Nereye gidiyor. Düşünün başrol oyuncusunun en önemli yan karakteri bu. Fakat hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Arada sırada tokat yük- yiyor. Azar işitiyor. Hakarete uğruyor. Fakat Abidin gözleri doluyor. Şuralarından pıtır pıtır yaşlar dökülüyor. Fakat hiçbir şey yapmıyor. Devamı yok. Yani 
çok garip bir karakter. Yani mesela normalde hani gerçek gibi düşünecek olsak. Yani diyorum ya bu hayali bir dünya. Bu dünya gerçek bir dünya değil. Gerçek bir dünyada abidenin şey demesi lazım. Sokarım size de işinize de lan deyip istifasını verip depop gitmesi lazım. Asgari ücrete çekecek çile değil. Ama bu Ferit bu, bugün ne tip bir manyaklık yapacak kafasıyla dolaşıp onun pislikleri temizlemeye çalışan. Feride niye bu kadar bir sevgi duyuyor? Gerçek abisinden daha abisi olmuş bu abidin. Zaten abi diye ka- kayıtlı. Telefonda. Niye böyle bir karakter var? Onu da tam çözebilmiş değilim hala. Yani, yani niye böyle bir karakter var ki? Yani karakterin motivasyonunun ne olduğunu anlayamıyorum. Yani Feride çok sevmesi mi? Yani burada çalışmak çok mu keyifli? Böyle bir... Gerçekte böyle bir yerde kim çalışmak ister oğlum? Manyak mısınız lan? Yani Halis Han'ın gelip bir sonraki bölümde tüf, eline bir tüfek verip abidin git Latifi vur demesi... Olabilir yani. <gülüyor> Böyle bir dünya burası. <gülüyor> Ve bu ya da ne bileyim oğlumu vurmanı istiyorum. Abidin al bu silahı vur. Vur dedim sana be adam diyebilir. Halsa ya da Latif gelip hadi bakalım Abidin yap şu işi diyebilir. Maaşlar hakkında bir bilgimiz yok ama çok yüksek maaş alıyor olması lazım. Bunu bu, bu şekilde çekiyor olması için. Çünkü müştemilatta yatıyorlar. Oldukça bakımsız binalar. Yani şeyler. E, i̇ş yükü çok fazla. 24 saat çalışmak zorundasın. Ya sana nasıl bir sigorta yapıyorlar? Nasıl bir maaş veriyorlar? Abidin yani. Ya da kaç ay daha bu korkunç şeyde çalışacaksın? Oğlum git kurtar kendini ya. Ben Abidin izlerken böyle şey oluyorum. Oğlum bırak artık. Orhan Bey gelip Abidin'i tokat diyor. Latif Bey geliyor Abidin'e atar yapıyor. Suna geliyor tekmeliyor falan. Yani böyle ifakat geliyor suratına tükürüyor falan. Ne, ne bu Abidin çekti la? Ha bir de Abidin ya. Yani yemedi dayak yemedi azar. İşitmedi hakaret kalmadı. Ferit geliyor hakaret ediyor yumrukladı bir, bir ara. Sen benim... Kardeşimin kardeşi şey karımın kardeşine nasıl yan bakarsın diye. Öteki geliyor azarlıyor. Ha bire hakaret, ha bire stresli bir iş. Yani bu iş çekecek iş değil. Lütfen bir bölümde Abidin şu maaşını söyleyin de bir bilelim neymiş. Abidin niye bu işi yapıyor falan. Orhan karakteri her zaman böyle bir devil mind yani böyle bir şeytani zeka ve arkadaki gizli kişi yani böyle Orhan sonunda çok korkunç birine dönüşecek ve çok korkunç işler yapmış biri olacağını düşünüyordum. Ama 52 bölümdür Orhan'ın ne bu his? Şimdi ne yapacağız? deyip e, panik atak yaşayıp el ayağı titreyerek yatakta ağladığını gördükten sonra Orhan'ın aslında babasının heybetinde silikleşmiş, silikleşmiş ve daha da ezilmiş bir karakter olduğunu görüyoruz. Ama neyse bir kanım ısınamadı. Üzülemiyorum bile Orhan'a. Yani izlerken böyle ulan Orhan, ulan Orhan falan... Babasının bu kadar aşağılamasına rağmen baba yakış yak, olmuyor baba fen gibi bir şey bile olmaması garip. Mesela Ferit'in abisi vardı o da yine aynı şekilde. Orhan'ın bir küçük versiyonu küçük Orhan gibiydi o da. Onun da tek derdi şeydi yani çık, çıkışı. İşte Ferit'i daha çok seviyorsunuz beni sevmiyorsunuz buydu yani. Ya başrol oyuncusunun yanındaki ana karakter bunlar. Biri babası biri en yakın arkadaşı biri abisi bunlar o kadar silik karakterler ki. O kadar şeyler ki böyle yani Abidin tamam birazcık neyse de Orhan ve abisi ölen abisi neydi ismi burada da koymamışlar zaten. Herhalde çıktığı için dizden. Öyle bir silik karakter öyle bir silik karakter ki abi yani bilemiyorum ya karısı da Asuman da silik karakter. Bu karakterleri ben üzülüyorum ya yani bu kadar kaosun içinde bunların da kaosu katılması lazım. Daha çok rezillik ve şey izlemek istiyoruz ama olmuyor. Mesela Latif tam... Yerinde bir karakter. Zaten bunun bir şeyini bilmemize gerek yok. Latif belli yani. Hani, Aa ne derse onu yapar. Öl derse ölür. Vur derse vurur. Şeyde Lazia'nın yanındaki eleman var diyor Orhan. Aynı onun gibi bir karakter. Latif'in bazen böyle çok iyi bir karaktere, dö- iyi bir adama dönüşmesi. Bazen de lanet ve şirret bir insana dönüşmesi. Anlık geçişleri beni biraz şaşırtıyor. Ama bu kaotik ve korkunç dünyada e, oldukça yerinde bir karakter olduğunu düşünüyorum. Efendim Şefika yani Hülya Duyar daha önce Doğduğun Ev Kaderindir diye bir dizi vardı. Orada izlemiştim ve orada en çok sev- izlemeyi en sevdiğim kişiydi. Çok güzel rolünü çok iyi oynuyordu. Burada da ona benzer bir karakteri canlandırıyor ve bence Şefika Hanım'ın daha çok ön plana çıktığı o diğer dizideki karakterine benzer bir eğlenceli ortam yani bu şeyde vardı ya e- Asmalı Konak'ta mesela bir mutfak eğlenceli mutfak kes- kısımları vardı. Dedikodu olurdu bir şey olurdu. Bu mutfağa 3-5 tane daha hizmetçi hizmetçi alsın. Zengin adam zaten bunlar alırlar. Dışarıda 50 tane koruma alıyorsa 4 tane de mutfağa alırlar. Biz mutfakta Şefika'nın başta olduğu böyle eğlenceli bölümler izlesek ne güzel olur. Ama olmuyor. Gelen giden Şefika izler. Şefika da <gülüyor> ben iyi bir insanım niye beni azarıyorsunuz şeklinde. Ee, serzenişler haricinde bir şey görmüyoruz. Keşke görsek. Abi Ferit ile Seyran'ın ilişkisini izlemek 
çok sıkıcı çünkü yükselişleri ve çık- şeyleri inişleri çok anlamsızlaşıyor. Toksik bir ilişki ve çok sıkıcı bir ilişki. Kim niye izliyor? Niye ne eğlenceli bunu? Yani bir şey yok, istikrar yok. Çok dengesiz ve bu çok de- aşırı dengesiz olması ve her Türk dizisinin klasik şeylerine sürekli bu dizide görüyoruz. İşte ne bileyim mesela son anda birbirine sarılır ve o ara içeri sevgisi karısı girer. <gülüyor> son anda bir şey olur ve hiçbir iletişim olmadığı için, iletişim kopukluğu olduğu için büyük problemler ortaya çıkar. Mesela Ferit'in işte meğer çocuğu varmış Pelin'den. Abi madem var git öğrendin, öğrendin akşam git Seyran'da ki Seyran'da gel otur konuşalım. Ben bunu bilmiyordum, hiç haberim yoktu, nasıl olduğunu da bilmiyor falan. Konuş lan. Yok hani o şey yapacak ki. Söylemeyecek ki. Bir de hatta gidecek kızın göbeğini öpecek falan. Daha da hiç seviye ulaşsın. Yani tam böyle herkesin ortasına çıkıp Pelin bak benim babam var babam desin ki gelim da- ve kaos daha da artsın. Yani dizinin senesleri ve yapımcısı her bölümde daha büyük bir skandalla bizi diziye bağlamayı başarıyor. Ben de bunu keyif alıyorum. Zaten bunun için izliyoruz biz bu diziyi ve bu dizinin reytingleri bunun için yüksek. Lütfen bu şekilde devam edin. Bırakın sosyal Mesaj verme kaygısını. Ya bırakın bunları. Rezilliğin dibine vurun. Mesela en büyük rezillik İfakat'la Orhan'ın aslında birlikte olması. Ve her bölüm bunun gitgide böyle gerilerek ne zaman açıklanacak, ne zaman bu duyulacak korkusu içinde yaşarken bir anda aslında Halis Han'ın bu durumu bilmesi, Latif'in bu durumu bilmesi ve bunu görmezden gelmiş olmaları. Mesela müthiş bir kaostu ve müthiş zirve noktasıydı. Hani nerede patlayacak, şimdi ne olacak? Halisa tekmeleyerek top gibi ifakatı yuvarla yuvarlaya çıkarıp merdivenlerden mi yuvarlayacak derken siz bana bunu nasıl yaptınız? Ben sizin bu ilişkinizi bitirdiğinizi sanıyordum. Fen dediğinde ben böyle ooo işte dizi bu dizi bu falan oldum. Çünkü tekmeleyerek dışa çıkarsaydı aslında yalı çapkında ihanet olurdu. Bu dizinin olayı böyle bir rezilliği bilip devam ettirmeleri ve saklamaları. <gülüyor> Eğlenceli kısmı bu zaten. Bunun için izliyoruz diye. Mesela şey çok ilginçti. Hattuç'la Halisa aynı evdeler. Bu adam bunun için kurşun atmış, kurşun yemiş bir adam yani. Ama aynı evde olduklarında ben bir noktada hani aşk yaşayacaklarını, gizli gizli görüşeceklerini falan. Böyle iki tane yaşlı insanın biz aslında birbirimizi çok seviyoruz, birbirimizi seviyoruz şeklinde böyle gizli gizli buluşacakları, yakalandıklarında ben ayım. Kazım diyecek sen benim halama mı baktın falan. Böyle bir şeyler bekliyordum ama hiç olmadı. Halisa böyle bir pasif davrandı. Aşkında pasif davranan bir herifmiş. Ya da ailesi için bunu yaptı falan. Halisa'nın sürekli böyle kültürel kodlardan konuşup işte aile, sevgi, aşk, ihanet, namus, cesaret falan şeklinde konuşup aslında iş pratiğe geldiğinde nasıl bir sahtekar bir adama dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu dizideki bütün herkesin ne kadar işten pazar ve sahtekar olduğunu gösteriyor. Bu çok keyifli. Bütün böyle hafif kafadan kontak pislikleri olan insanların bir araya gelip Müthiş bir kaos oluşturması, kaos çorbasına dönmesi dizinin ee, bizim için, yani bizim derken birçok seyirci için keyifli olan kısım. Diziyi bazen böyle bir aşk dizisiymiş gibi sunmaları, hayır değil. Diziyi bazen böyle bir toplumsal mesaj veren bir dizi gibi sunmaları, hayır değil. Ee, veya işte ne bileyim bir drama, bir utanç verici bir şey sunmaları ama aslında bunu biliyor musunuz? Bu aslında böyle olmamalıydı gibi şeyler ama aslında hayır bu değil. Hepimiz biliyoruz ki bu dizi kaostan beslenen bir dizi ve kaosu, dramayı ve kavgayı çok seven... Basın tuşlara basın mı? izlemekten zevk alan bizler. Rezillikleri izlemekten bizler için. Yani en azından benim gibi insanlar için. Bu dizi on numara bir dizi. Bu kaosu rezilliği izliyoruz. Gülgün'ün rezilliğini izliyoruz. Abidin'in yediği dayakları, hakaretleri izliyoruz. Sunan'ın bir anda karanlıklar prensesine dönüşmesini, Hugo'daki cadısıyla dönüşmesini izliyoruz. Sultan'ın alttan ata... Küçük bir fare edasıyla yapmaya çalıştığı küçük sahtekarlıkları ve sonunda yakalandığında tokat yedikçe suratını pembeleşip istemiştim ki şeklindeki tuhaflıklarını izliyoruz. Asuma'nın hayalet adeta Hogwarts'a hayaleti gibi gezip aslında hiçbir olay etkisinin olmadan insanların içinden geçip gitmesini izliyoruz. Yani Kazım'ı zaten diziden Kazım'ı çıkar hiçbir şey kalmıyor dizi öyle söyleyeyim. Kazım tam anlamıyla bir kaosların lordu. Kaosların efendisi ve Oynayan oyuncu müthiş oynuyor. Çok keyifli Kazım izlemek. Yani şimdi şey demeyin. Kızlarını döven, kızlarını satan, karısını döven bir adamı izlemekten keyif mi alıyorsun? Hayır abi dediğim gibi. Baştan söylüyorum. Bu bir kendi dünyasının janrası. O zaman yani böyle bakarsak millet Darth Vader izlemekten zevk alıyor. E, çocuk katili bir herif o yani. yani Darth Vader'ı izlemekten zevk mi alıyorsun? Niye izliyorsun? 
Ya da niye oyunlarda Hitler'in figürlerini koyuyorlar? Çünkü o kaos ve korkunçluğu hayali bir dünyada şey yapmak, izlemek, deneyimlemek keyifli olabiliyor. Gerçekte tabii ki Kazım gibi bir insanı görmek daha istemezsiniz. Ama bu hayal dünyadaki bu rezilliklerin ve kaosun, utancın ve dibin dibine girmenin bir parçası olarak Kazım'ın sürekli farklı planlar kurup daha da rezilliklerle hikayesine devam etmesi müthiş keyifli bir şey. Yani bunu izlemek keyifli. Burada konulmayan yeni karakterler de var. Onlar da diziye farklı kaos ve rezillikler getirdiler. Teşekkür ediyoruz onlara. Her giren karakterin biraz daha çılgın GTA 5 karakteri gibi ya da GTA serisi karakterleri gibi bir karakter olarak girmesi. Olayların gitgide rezilliğinden rezillik haline gelmesi. Son bölümlerde ifakatini iyice çıldırıp zaten tur- kızıl saçlı ve beyaz tenli bir kadının gitgide kıpkırmızı bir şeye dönüşüp turp rengine dönüşüp milletin yakasından tutup masaların üzerinde savurması falan. Müthiş Keyifli <gülüyor> müthiş keyifli bir hal alıyor. Ben de bundan zevk olarak izliyorum. Yani Suna gidecek, Seyran'a dayılanacak. Seyran gidecek, Ferit'e oyun yapacak. Ferit kazıklayacak. Gerekirse annesini çiğneyecek. Ee, ne bileyim Şefika'yı ayartıp Esme ile bir şeyler yapacak falan. Böyle çok tuhaf zincirler bütünü. Mesela bu dizinin derdinin bu olduğunu şuradan anlıyoruz. Normalde Sultan'ın bir kızı vardı. Normalde Sultan'ın, Sultan Ferit'in altını zamanda bezini değiştirmiş bir kadın. Yani yıllardır o şey orada çalışıyor. Gençliğinden beri çalışıyor. Ve Ferit büyük ihtimal daha 7 yaşlarında, 8 yaşlarındayken Ferit'in sıcak sütünü hazırlayan Sultan'dı. Yani yaşça büyük Sultan ondan. Belki o zaman Sultan 20'li yaşlarındaydı mesela. Yani Sultan'ın çocuğu olduğunda Ferit daha ergenliğine ermemiş bir çocuktu. Ve Ferit daha ergenlik döneminde Sultan'la takılıyor. Ve... Orhan da Sultan'ın kızıyla takılıyor. Normal bak bu dizinin böyle bir derdi olmasa yani sadece mesaj kaygısı olsa Sultan'ın kızıyla Ferit takılır. Sultan'la da Orhan takılır. Normal budur bunun. <gülüyor> Ama dizi diyor ki bu yeterince kaos oluşturmaz diyor. Bunları çapraz yapalım daha büyük bir rezillik olsun diyor. Ve böyle yapıyorlar. Şimdi bunu böyle yaptıkları için ve bunun üzerine işte ifakat araya giriyor bilmem ne kadın giriyor. Bir ara bir kadın geldi gitti falan filan. Hatta suratındaki estetikle alakalı bir problem vardı. Onunla ilgili linç etti. O girdi. Orhan eski seviyesiymiş. İfakat kıskanıyor. Gülgün pek böyle takılmıyor. E, tamam eski sevgisi ve birlikte olmuş olabilirler ama diyor benim kankamdır diyor. Sonra o yavaştan Orhan'a yazarken Ferit'le de arası bir garip oluyor falan yakınlaşıyorlar. Böyle tuhaf yani anlatabiliyor muyum? Hem şey ilişkileri tuhaf. İkili böyle cinsel çekim diyelim. Romantik ilişkileri çok tuhaf. Birebir akrabalık ilişkileri de tuhaf. Mesela Halis Aile Ferit'in ilişkisi bir garip. Baba oğul Orhan Ferit ilişkileri bir garip. Feridin abisiyle ilgili ilişkisi garip. Abidin'le kurduğu bağ bir tuhaf. Yani, yani böyle gerçek dünyada hiçbir zaman asus ilişkilerinde olmaması gereken ya da aile ilişkilerinde ya da ikili ilişkilerde, romantik ilişkilerde olmaması gereken her şeyin bu dizide hani böyle piş bir, piş de oynar gibi üstte çaka çaka yerleştirilmesi dizinin inanılmaz şekilde izlenmesini ve yıllardan, yıllardan demeyeyim de kaç yıldır popüler bir dizi olarak devam etmesini sağlıyor. Kaç 52. bölüm sanırım son izlediğimiz bölüm. 52 miydi? 51 miydi? Öyle bir şeydi işte bu Seyran'ın son tezona çıkıp açıklama yaptıktan sonraki bölümü izledik işte en son. Orada da Esme gidiyor işte şey Pelin anasına bir şeyler söylüyor falan. Ya bu dizinin böyle bir tuhaflığı var. Tuhaflıklar sirki gibi bir yer. Onun için izleniyor. Yani mesela sirke gidip neden izlersiniz? Yani ya da illa insanlar yıllarca bu sirklere gidip ucu bellikleri neden izlediler? Ne bileyim aslan terbiyecisi... Sakalları olan kadın, dünyanın en küçük adamı falan. Böyle şeyleri niye izlediler? Çünkü bu tuhaflıklar insanların ilgisini çekiyor ve izliyorlar. Burada da çok tuhaflıklar var. Dramalar, krizler, skandallar var. Ve bu skandallar, krizler daha hani orta seviyesinde bile diyebilirim daha büyük krizler olacaktır. Çünkü daha büyük ve daha büyük ve daha korkunç krizler olmadığı sürece diziyi izlemeyeceğiz. Krizlerin... Yani, Dozajını da arttırarak zirvede artık korkunç bir şey olacak. Sonunda herkes silahları çekip birbirine uğrabilir. Ne bileyim birbirlerini ısırabilirler. Böyle bir şeyle bitirebilirler. Ya da daha ahlaksızca bir şeyle bitirebilirler. Ama bu dizinin insanları böyle bu noktadan ve damarına basıp yakalayabilme özelliği beni şaşırtan ve izlet, yani izlememi sağlayan dizi oldu. Evet sevgili dostlar videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Fırsatınız varsa Yılış Yapkın'ı baştan izleyin. Ama... Sosyal mesajlar, kaygılar doğrultusunda izlemeyin. Tamamen bunun bir hayali ve sahte bir dünya olduğunu. Çetin Tekindor'un gerçekte böyle bir adam olmadığını. Elinde sopayla insanları döven bir adam olmadığını. Aslında 
ona yazılmış kötü rolü oynamak zorunda olduğunu, çirkin rolü oynamak zorunda olduğunu bilerek izlerseniz. Emre Altun'un aslında hala şarkıcı olarak devam etmesi gerektiğini bilerek izlerseniz. Dizi gayet keyifli bir dizi ama onun dışında... E, Dediğim gibi diğer konulara girersek ya daha ciddi, böyle daha gerçekçi dünyanın konularına girersek hayır bu dizi <gülüyor> iyi bir dizi değil bu bakarsak ama kaoslarıyla ve çılgınlıklarıyla, rezillikleriyle izlenilmesi keyifli bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle dediğim gibi Kazım karakterini çok iyi oynadığını düşünüyorum. Diğer karakterlerin de hepsinin eline sağlık. Asuman karakteri oynamak biraz tabi daha kolay gibi ama en zoru Kazım karakteri oynamak bence ve onu çok iyi oynuyor. Evet diyeceklerim bu kadar. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyeseniz bir like atarsınız diye düşünüyorum. Böyle dizilerle filmlerle ilgili zaman zaman videolar çekip atıyorum ama genelde let's play üzerine videolarım. Ee, i̇zlerseniz sevinirim efendim. Abone olursanız da bol bol size video içerik sunmaya devam edeceğim. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.